Daniel, ein wunderschön, wunderschön. Wir sind heute als Kartoffel unterwegs und ich würde mal sagen, wir beginnen mal wieder mit Fernkampf, weil das zuletzt echt gut geklappt hat. Und wir starten wie immer auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, weil ich ein kleiner Nupp bin. Eine Nupsi-Kartoffel. Eine Nupsi-Toffel, könnte man sagen. So, ballern wir noch den Baum nieder. Patsch, patsch. Patsch, patsch, patsch. Sehr schön. So, dafür hätten wir gerne mehr Angriffstempo, würde ich sagen. Und wir hätten gerne ein bisschen Rüstung. Und jetzt müssen wir darauf achten, also von diesen Level-Ups bekommen wir jetzt sehr, sehr viele. Und von den Shop-Sachen müssen wir genau aufpassen, was wir uns kaufen, weil alles teurer ist. Wir nehmen also die Schrotflinte mit und damit ist unser Geld schon quasi futsch. Hm, die Lebensreck, ja, die nehmen wir mit. Guck mal, jetzt sind wir ein Knubbi. Seht ihr das? Wir, wir haben dieselbe Pflanze auf dem Kno äh, auf, auf dem Knopf, auf dem Kopf äh, wie Knubbi. So. Hattest du mal Vampire Survivors gespielt? Nur privat, nie im Stream. Weil ich mir tatsächlich dachte, das möchte ja niemand sehen, bestimmt. Interessiert ja bestimmt niemanden. Deswegen habe ich das nie im Stream gemacht. Deswegen haben wir vorhin auch die Umfrage gemacht, ob das überhaupt interessant wäre für manche Leute. So, dieses Mal möchten wir auf Fernkampfschaden gehen, denn wir sind jetzt als Fernkämpfer unterwegs. Maximales Leben für jeden 20. Gegner. Da müssten wir halt hauptsächlich auf das Geisterzepter gehen. Ähm, da gehe ich vielleicht lieber in Richtung Medizinpistole. Wir probieren es mal. Aber die Pistole speichere ich mir trotzdem, falls es mir nicht gefällt. Wie toll ist das Game? Äh, Rotato? Super cool. Also, es, es ist schon absolut fesselnd, immer und immer wieder gegen dieselben Gegnerhorden anzutreten, mit jedes Mal verschiedenen Items, wodurch sich kein Run irgendwie gleich spielt wie der andere. Selbst wenn wir beide mit demselben Charakter starten, genau zur selben Zeit, würden wir alleine schon aufgrund der unterschiedlichen Items, die wir kaufen und überhaupt finden ähm, und der unterschiedlichen Menge an Geld, die wir machen, je nachdem wie wir halt laufen, komplett andere Runs haben. Und dadurch ist keiner irgendwie gleich. Super cool. Ich darf alles neu machen. Ich muss heute den Leppi zurücksetzen und OBS ist leer. Oh nein, Daniel! Ah, we we weißt du was? Dann, dann lernst du gleich daraus und machst dir, holst dir bei Gelegenheit, wenn du kannst, eine externe Festplatte. Und wenn du OBS wieder eingerichtet hast, machst du eine komplette Kopie davon und ziehst dir das auf die externe Festplatte. Ähm, wir nehmen, wir nehmen den Lebensabzug mit. Und wir nehmen... Eigentlich möchte ich nichts davon. Wir nehmen mal das Glück mit. So. Das c fernrohr können wir uns leider nicht leisten. Das wäre halt super cool für uns. Schade. Das sperren wir uns mal. Da warten wir bis zum nächsten Mal. Und diesmal nehmen wir uns die Pistole mit. So, Backups sind richtig und wichtig. Hey, Zari, wann Streamer-Podcast mit Ja und Wespi? Äh, ich habe ich hab in meinem Leben bisher erst einmal über einen Podcast nachgedacht. Das war, als Daniel äh, zwei weiter oben im Chat mich gefragt hat, und äh, da bin ich letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass ich mega Schiss vor Podcasts habe. Deswegen habe ich abgelehnt. Deswegen wäre das sehr frech, jetzt dir zuzusagen, nachdem ich Daniel abgelehnt habe. Ähm, deswegen, nee, ich, ich, ich sehe mich im Moment noch nicht wirklich bei Podcasts. Ähm, ich weiß, dass ich für mich alleine sehr viel reden kann. Ähm... Aber ich, ich habe tatsächlich großen Schiss davor, in Gruppen zu reden. Also so, sobald wir irgendwie mehr, mehr als ich bin, <lacht> höre ich oft auf zu reden. Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl so, hey, jetzt wäre es mal langsam an der Zeit, ein bisschen was einzuwerfen. Ähm, jeder hat seine Vorlieben und seinen, seine Ruhepulspunkte. Das stimmt natürlich, Daniel, das stimmt natürlich. Das ist auch sehr lieb, dass du das sagst, dass du da nicht irgendwie böse, sauer, enttäuscht oder sonst was wärst. Oder dass das halt nicht frech wäre. Ähm 
im, im Moment, ich, ich will nächstes Jahr mich mehr um Events kümmern, deswegen vielleicht, aber im Moment sehe ich mich bei Podcasts leider noch gar nicht. Daniel findet es auch okay. Ich bei Zari, sag ruhig, dass du uns nicht magst. Hä, wie kommst du denn jetzt darauf? Das hat nicht gemein sein. Das stimmt doch gar nicht. Äh, was du? Frankflecken. Du darfst gerne offen sagen, dass du Brightman Daniel nicht magst. Das stimmt gar nicht. Das ist voll gelogen. Fies. Fiese Unterstellungen hier. War eh nur ein Joke. Keiner von uns hat wirklich die Zeit dafür. Okay. Puh. Uh, gut, gut nochmal. Dann, dann natürlich, hey, jederzeit sofort, me, hau mich an, ich bin da, gar kein Problem. Ach, das war nur ein Witz. Oh, mh, schade. Mh. <lacht> oh, warte, mehr EP, wenn wir eh schon mehr EP kriegen, das, das bewahren wir uns auf. <lacht> Oder doch? <lacht> so, Janus versucht mal zu schlafen. Danke für den wunderschönen Stream. Allen später eine gute Nacht und süße Träume. Janus, danke schön fürs Vorbeischauen. Du warst heute aber auch echt viel auf dem Bein. Deswegen äh, eine gute Nacht, dir schlaf schön und träum was Süßes. Und immer dran denken. Tschüss, ich wollte Tschüss sagen. So, ich mag dich zeigen. Bleib so wie du bist. Ich freue mich auf die nächsten Mal Streams von dir. Dankeschön, da es geht. Dankeschön. Luti. Loot, Loot. Gib Loot. Brav. So ist brav. Mehr Loot. Mehr Loot, mehr gut. So. Langsam werden es viele. Okay. Podcast würde definitiv nicht funktionieren. So ganz ohne Knubi. Ich habe Knubi doch trotzdem auf meinem Kopf. Der würde doch dabei sein. So, das gift um geschenkt zu kriegen, das nehmen wir natürlich mit. Den Helm auch. Und die Krone nehmen wir auch mit. Hallo? Zwölf Ausweichen dazu noch oben drauf? Was ist denn gerade los? Äh, zwei Fernkampfschaden. So, mehr EP. Das Sparschwein. Das brauchen wir ganz dringend. Wir haben ja eh kein Geld. So. Ah, Jacke. So. Sieht im Moment aber ganz gut aus. Natürlich steigen unsere max ap nur super langsam, weil wir super selten halt Leute mit dem Geisterzepter töten. Aber da, da ist gerade auf 37 und 38 angestiegen. Also ja, das funktioniert. Und 39. Und 40. So. Nix ist wieder mitgenommen. So. Aber man sieht doch beim Podcast nicht. Also live. Ach so, das stimmt natürlich, Regmo. Ich, ich habe jetzt tatsächlich an Live-Twitch-Podcasts gedacht. Und nicht an, wir treffen uns einmal die Woche, nehmen 30 Podcasts-Folgen auf und dann sind wir für einen Monat ausgedient und in einem Monat treffen wir uns wieder und machen die nächsten Folgen oder so. Daran habe ich natürlich gar nicht gedacht. So, Reichweite, Angriffstempo nehmen wir mit. Schaden nehmen wir mit. Angriffstempo nehmen wir mit. Mehr EP nehmen wir mit. So. An für sich, die, die Schrotflinte zu verbessern, stelle ich mir nice vor. Ich würde aber auch gerne mehr in Richtung mehr Geisterzepter gehen, glaube ich. Ich glaube, das wäre ganz cool, das zu machen. Aber wenn es gerade da ist, nehmen wir es mit. So. Äh, ich habe einen Mevel Outbreak, nicht Outfit, in, in Pokémon Purpur. Ah! In der Nähe von einem Wasserfall bin hingegangen, als ich dort war, war von den Meryls gesehen wurde, hatte eins keinen Bock auf mich und ist in den Fluss gesprungen. Damit auch den Wasserfall hinunter und in den Tod gestürzt. Weiß ich immer, was Meryl von mir halt äh, hält. Das eine auf jeden Fall nicht besonders viel. Das, das stirbt lieber in Freiheit, als in Sklaverei zu leben. Stimmt, eigentlich ist das ja easy content. Ja, ein, einfach ein paar Leute einladen über die Gastfunktion. Ähm, 
irgendwie grobe Themenvorgabe machen. Wir reden heute über Lieblingsanime und fertig. Für mich ist halt das Problem, das habe ich Daniel damals auch äh, vers versucht zu erklären. Ich, ich weiß nicht, ob es mir gut gelungen ist. Ähm, ich bin ein ziemlicher Schisser, was Reden angeht. Ich weiß, wenn ich alleine bin, merkt man mir das nicht an. Aber sobald ich irgendwie mit mehreren bin, habe ich sofort das Gefühl, ähm, nicht, nicht smart genug zu sein, um an einer Unterhaltung vernünftig teilnehmen zu können. Oder nichts beizutragen zu haben. Und deswegen... Ich habe übrigens das Schwert nicht mitgenommen, weil wir gerade auf Fernkampf gehen. Ähm, und deswegen vermeide ich es dann in, in größeren Gruppen immer wieder zu reden. Zumal ich halt auch so jemand bin, ich, ich versuche immer die anderen erstmal ausreden zu lassen, bevor ich meinen Senf dazugehe. Und... Wenn, wenn ich zum Beispiel mit zwei Leuten in einem Anime-Podcast sitze und beide reden total begeistert von, von einem Anime, den ich absolut scheiße finde, dann fällt es mir total schwer, offen meine Meinung zu sagen und zu sagen, hey, ist ja schön, dass ihr den so feiert, ne? aber ich fand den übrigens total schrecklich. Ähm, tue ich mich total schwer mit. Und deswegen bräuchte ich halt wirklich so eine, so eine feste Themenvorgabe. Was, was sind so die drei großen Blöcke, die wir heute anschneiden wollen und so weiter und so fort. Dann mach doch einen Dino-Podcast. Du, du meinst mit Kusa? Der hat doch schon seinen Sonntagspodcast mit Mimi. Aber dein Kollaps klappt das doch ganz gut. Äh, kommt mir tatsächlich gar nicht so vor. Ich habe das Gefühl, in meinen Kollaps quasi gar nicht zu reden. Aber dann, dann ist ja gut. Äh, am, am Sonntag machen wir erstmal einen Stream mit Kusa zusammen. Allerdings keinen Podcast. Sondern wir versuchen tatsächlich, ähm, Ark zusammen zu spielen. Um äh, unsere VTuber Prom Date Night auf die er mich eingeladen hat, wahrzunehmen. So, oder einen moderierten Podcast. Flecken hätte Zeit. <lacht> Flecken hat immer Zeit. Zai, was ist dein Lieblingsanime? Ähm. Darauf muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Äh, ganz spontan würde ich mal sagen, mein Lieblingsanime ist äh, Tensura. Ähm, that time I got reincarnated as a slime. Das ist im Moment quasi der Anime, von dem ich am ehesten behaupten würde, das ist mein Lieblingsanime. Da habe ich wirklich, egal wann ich eine Folge anmache, ich habe einfach immer Bock, den gesamten Anime von vorn bis hinten durchzugucken. Mensch, da habe ich ja was ausgelöst. Ist doch gut. Wir, wir können ja ruhig in Ruhe über sowas reden, weißt du? Ich, ich mag das auch ganz gerne, wenn ich einfach mal spielen... Also spielen im Hintergrund und euch nebenbei Sachen erzählen kann. Weil bevor ich jetzt hier zum hundertsten Mal ratatatatatat sage, kann ich ja auch ein vernünftiges Thema mit euch besprechen. Ähm, mein, mein Lieblingsanime ist und bleibt der Time I Got Reincarnated, das ist Slime. Da kommt eigentlich super wenig ran. Äh, ansonsten, was, was ich noch als absolut großartige Anime empfinde, sind äh, The Rising of the Shield Hero und ganz anderes Thema, äh, Psychopath. Gehört definitiv auch dazu. Ich hab Folge. Das ist doch das, wo er Schleim wiedergeboren wird, oder? Hab Folge 1 mal geschaut. Muss da unbedingt weiterschauen. Definitiv da ist ge. Ich sag runter, runter mal. Ich weiß nicht, wer da mitsehen will, aber I try. I try. Okay. Machen wir sofort. Wir möchten keine Nahkampfsachen mitnehmen. Äh, wir tauschen einmal Glück gegen Schaden. Und den dann nehmen wir auch noch kurz mit. So, Psychopass ist mega. Jawohl! Ratatatatat, 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 
Das ist ganz schön anstrengend. Da ist gesagt 100. Sorry, Flecken. Daiska als Mod hat definitiv mehr Recht. So. Äh, zwei Lebensregeneration pro, pro ein Minustempo. Wir haben im Moment eins. Aber wir würden 15 Tempo verlieren. Und dann schleichen wir hier mal rum. Und haben dafür Live-Rack bis zum Gehen nicht mehr. Schaut euch das an. Wir haben 29 Live-Rack. Das heißt, alle 0,37 Sekunden regenerieren wir 1 LP und sind dabei bei 2,7 pro Sekunde. Schiebung! So kommen sie auch wirklich dazu, zwei Liter zu trinken. Oh ja. Ein Geisterzepter. Okay. Tschüss, Medizinpistole. Hallo, Geisterzepter. Und ab geht's. Mhm. Definitiv Wassermarsch. Aber ihr seht, das klappt ja eigentlich ganz gut. Schaut euch unsere LP an. Links oben in der Ecke. Wir haben jetzt 77. So. Das dauert jetzt natürlich eine Weile, weil wir müssen... 78, 79. Weil wir müssen natürlich eine gesamte Anzahl Gegner... Ich, bei Grauen sind es 20. Ich glaube, bei Blauen sind es... Äh, sind es dann nur noch 16. Da sind wir schon auf 80. Bei, bei der Stelle muss ich übrigens mal sagen, Respekt an Smooth McGroove, dass er so krass hohe Töne treffen kann. Ähm, das kann ich nicht. Hast du bei Vampire schon mal eine No-Move-Challenge gemacht? Ja, aber nicht besonders erfolgreich. Die 1000 Punkte will ich dann aber wieder zurückhaben. Das können wir gerne so machen, Daisuke. Das können wir gerne so machen, dass er die zurückkriegt. Das war ja auch frech, aber das geht wahnsinnig in die Stimme. Das ist unfassbar. Das glaubt ihr nicht. So, mehr Fernkampfschaden. Das Sif relikt Ihr seht es bereits in der Beschreibung, 100% Chance, ein Material sofort anzuziehen, wenn es fallen gelassen wird. Das bedeutet, alles, alles an Loot geht automatisch zu uns. Damit muss man eine No-Move-Challenge machen. Außerdem verlieren wir 20 Temp äh, 12 Tempo, was ein für sich schlimm wäre, wenn wir nicht die Couch hätten, die uns ja für jedes fehlende Tempo zwei Lebensregeneration gibt. Das heißt, wir nehmen das mit, haben jetzt 53 Lebensregeneration. Das heißt, wir regenerieren fast 5 Lebenspunkte pro Sekunde. Und wir, wir bekommen alles Geld, was auf dem Boden rumliegt. Immer. Okay, Leute, wir machen das weiter. Wir, wir verkaufen jetzt die Schrot. Nee, wir, wir, wir werten auf. Wir werten auf. Wir werten auf, Leute. Das bedeutet auch mehr EP für uns und das bedeutet wiederum mehr Stats. Und wir würden gerne das hier safen fürs nächste Mal. Einmal halt unternehmen. Jawohl, sweet. Schaut euch das an. Es kommt einfach zu uns geflogen. Ich stehe hier einfach nur noch rum. Ich, ich habe nicht mal mehr die Hände im Controller. Es ist ja einfach mega cool. Das ist einfach ein, ein absolut geiles Spiel. Mehr, mehr, alles mehr. Okay, wisst ihr was? Wir trinken noch mal einen Schluck. Dann gieße ich mir noch mal was ein. Dafür muss ich mich einmal kurz runterbeugen, weil mein Trinken steht gerade auf dem Boden. Oh, das könnte jetzt knapp werden, wollte sie sagen. Aber nein. Ich gieße mir gerade was zu trinken ein, Leute. Ich, ich gucke nicht mal mehr hin. 
Ja, so ein paar HP haben wir ja doch verloren. 90 HP, 60. Oh, jetzt wird es mir doch zu knapp. Jetzt schleiche ich von dannen. Nicht bewegen und der Chat bestimmt deine Auswahlmöglichkeiten. Okay. Chat, darf ich dieses Item mitnehmen oder nicht? Der Toilettenpausenbild. Sari hat das Spiel durchgespielt. Na, gegen Ende wurde es dann doch ein bisschen kritisch. Nehmen. Okay. Leute. Rüstung, Crit, Glück oder Schaden. Es ist alles geil. So. Moment, ich muss mal eben kurz ein bisschen Wasser abtrinken. Solange könnt ihr euch untereinander beraten, was es sein soll. Der Schaden, okay. So. Ich habe das Glas zu voll gemacht. Schaden! Schaden! So, Chat. Eins, zwei, drei oder vier. Machen wir es so, dann müsst ihr nicht extra den Namen abtippen. Nehmen wir etwas mit oder schreibt null, wenn wir nichts mitnehmen. Aui! Ich fühle mich beworfen. So. Oh, ich strecke mich so lange einfach eine Runde, während ihr... Einmal neu würfeln. Okay, wir nehmen nichts davon mit. Miau. Und willkommen im Gefolge der Dino Queen. William Lineki, danke schön für dein Follow. Dann äh, willkommen in unserem wundervollen Dino Gefolge. Die Nummer 1 mitnehmen und die Nummer 3. 10% weniger Gegner. Okay, wir nehmen die 1 mit und die 3. So, was sagt ihr? Nochmal würfeln oder loslegen? Mm. Ah. Wunderschön. Dankeschön für die Suki. So. Let's go. Alles klar. Leute, ich darf mich jetzt nicht bewegen. Wenn wir jetzt sterben, seid ihr schuld. Attacke. Ich habe die Hände über dem Kopf. Und kann mich nicht bewegen. Eine Runde. Nöt, nöt. Für den William. Oh, da kommt eine Kugel. Da sind wir aber ausgewichen. Sehr schön. Aber wir kommen nicht, wir kommen nicht ganz an den Baum ran. Hey, listen. Ja, der steht auch für den Headpunt. Oh, die Kugel fliegt schön sauber an uns vorbei. Sehr schön. Das hier ist übrigens eine der schwierigsten Wellen, weil es die mit den vielen äh, Fernkampfangriffen ist. Die Welle 14 ist eigentlich immer eine kritische Welle. Aber bisher stehen wir hier wieder eins. 98 HP, 99 HP. Also das, das mit, den, mit den Geisterdingern, das funktioniert. 100, 101... 102 HP, Welle beendet. Wir haben uns nicht bewegt. So, Chat, was wollen wir mitnehmen? Sinnvoll davon wäre maximal noch mehr Live-Rack oder Ausweichen mitzunehmen. Die Technik brauchen wir nicht. Die ist nur für Geräte wie äh, Geschütztürme wichtig. Ähm oh, hat das jetzt nur für, für eine Runde gezählt, Sweet, natürlich, oder, oder für den restlichen Run? Das musst du noch entscheiden. Äh, und Nahkampfschaden brauchen wir gar nicht. Also Nahkampfschaden ist quasi das allerletzte, was wir brauchen. Die Regeneration sollen wir mitnehmen. Alles klar. Wir haben sogar noch ein Level Up. Das heißt, wir könnten wieder in Richtung Damage gehen. Äh, Tempo wäre im Moment schädlich für uns, weil es uns ja wieder Live-Rack wegnimmt. Äh, Max LP. Lunge ist die beste. Ja, eben. Ähm... Ich bin im Moment noch in der Challenge, solange bis Sweet sagt, dass sie vorbei ist oder bis der Durchlauf beendet ist, ähm, bei der der Chat bestimmt, was ich mitnehme. Die max HP geht natürlich auch, aber über so einen roten Schaden kommst du natürlich nicht drüber. Den nehmen wir mit. So, Leute. Wir könnten jetzt unsere... Wenn wir beides kaufen, wir können uns nicht beides gleichzeitig leisten. 
Aber wenn wir uns beide Schrotflinten kaufen würden, also eine kaufen, die blaue kaufen und die lila eine safen, dann hätten wir im nächsten Zug eine rote Schlo Schrotflinte. Schrotflinte, mhm. macht Sinn. Dann hätten wir eine rote. Ich weiß nicht, ob es vom Geld her ausgehen würde. Lass mich mal ganz kurz rechnen. Wir bräuchten... 300, 340... Wir bräuchten nur 5 Gold. Das heißt, wir könnten die MP verkaufen und dann beide Schrotflinten kaufen. Das würde auch gehen. So. 1 und 3, okay. Also, wenn wir die MP verkaufen, haben wir das Geld für beide, wenn ich richtig gerechnet habe. 190 plus 160 sind 450 plus minus. Ähm... Und wir haben 440. Das heißt, ich würde die MP verkaufen und beide Schrotflinten nehmen. Dies ist mein Boomstick. So. RIP MP. Wir nehmen erst die lila mit und dann die blaue. Jetzt haben wir zwei lila Farbene. Die sind für den Damage da und die Geisterzepter sind für mehr HP da. Dann. Äh, wir könnten jetzt unser restliches Geld benutzen, um neu zu würfeln oder wir machen Let's Go. Let's go, alles klar. So, No Move Challenge. Sparmodus aktivieren. Wir dürfen uns gerade nicht bewegen. Selbst wenn wir dabei sterben. Aber ihr seht, das funktioniert im Moment echt gut. Durch das äh, Sift Relikt bekommen wir, ähm, bekommen wir auch das ganze Geld angezogen. Übrigens, witziger Fun Fact, habe ich erst neulich selber gelernt. Ähm, das Sift Relikt ist im Spiel eingebaut, weil äh, Sift ein YouTuber oder Streamer ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ein Content Creator, der seit der Early Access äh, Alpha Version ähm, quasi mit den Entwicklern zusammenarbeitet und das quasi für, für die immer wieder testet und alles mögliche. Ähm, und ihm zu ehren, weil er halt auch unter anderem viel Geld in die Kassen von den Potato-Herstellern gespült hat, haben sie ihm dieses Item gewidmet. <lacht> so, meine süßen Dinos. Möchten wir Crit Chance? Eher so mittelprächtig im Moment. Angriffstempo kannst du nie zu viel haben, meiner Meinung nach. Life Rack kannst du nie zu viel haben und Rüstung kannst du nie zu viel haben. Ihr dürft auswählen. Theoretisch abgesehen von der Crit Chance ist alles wundervoll. Die zwei. Dann nehmen wir die. Jetzt. Wir hätten jetzt die Chance. Ähm, wir könnten jetzt entweder neu rollen und sagen, die Items so nützen uns nichts. Oder wir verbinden beide lila Schrotflinten zu einer roten und nehmen die blaue wieder mit. Das ging ja auch. Dann hätten wir eine rote und eine blaue Schrotflinte. Das könnt ihr wieder entscheiden. Entweder wir würfeln neu oder wir sparen und gehen einfach. Oder wir holen uns die Schrotflinte. <lacht> Räusper. Räusper, Hust, Hust. Ja, ah, schwierig zu entscheiden, nicht wahr? Immer kompliziert, wenn man dann sagt, der Chat muss entscheiden, wenn der Chat denkt sich so, äh, was weiß ich? I don't know. Schrot, Flinten, Power, okay. Schrot, Flinten, Power, it is. Kombinieren und Schrot, Flinte kaufen. So. Jetzt, wo wir das getan haben, neu würfeln, let's go, oder soll ich noch was mitnehmen? Wir könnten natürlich noch für den Rückstoß gehen. Damit würden wir jeden Gegner, den wir treffen, zurückschubsen, sodass er nicht so schnell an uns herankommt. Das wäre natürlich auch noch nützlich. Das können wir mitnehmen, oder wir sparen, oder wir würfeln nochmal. Reroll. Alles klar. Tschüss, Boxhandschuh. Oh. Ich habe B gedrückt statt, äh, statt A. Äh, der Schredder ist eine explosive Schusswaffe. 
Der Taser macht quasi keinen Schaden und verlangsamt Gegner. Der Kartoffelwerfer macht gar keinen Schaden und sorgt dafür, dass wir... Naja, der macht einfach nur keinen Schaden. Äh, aber seine Unterstützungselemente sorgen dafür, dass wir mehr Ernte und dadurch mehr Geld haben. Äh, der Präzisionsdolch ist halt wieder eine Nahkampfwaffe. Die hat theoretisch die Chance, dass wir mehr Geld kriegen. Entweder wir rollen nochmal oder wir sagen, nee, reicht, wir sparen jetzt wieder. Mitnehmen würde ich persönlich davon aber keine. Sparen, deine Power sollte ausreichen. Alles klar. Dann, let's go und den nächsten. Wir sind mittlerweile auf 111 HP, ne? Das ist so unfassbar, wie, wie krass viel HP wir durch, durch diese äh, Zepter dazu kriegen. Und die sind nicht mal krass aufgewertet. Da links steht ein Buffer. Ich wollte gerade sagen, exakt unser, außer unserer Reichweite. Und in dem Moment bekommt er eine Schrotflinte ins Gesicht. So. 113 HP schon. Oh, und sogar die Anstürmtippen sind gestorben, ehe sie an uns rankamen. Sehr gut, genau so möchten wir das haben. Und selbst wenn sie uns berühren, regenerieren wir ja alles sofort wieder. Oh, da ist sogar noch eine Kiste. Die bekommen wir am Ende des, äh, der Welle automatisch. Ist also nicht schlimm, wenn wir die jetzt nicht einsammeln. Wir haben mit 111 sind wir in die Welle gestartet und mit 119 sind wir rausgegangen. Äh, das Technikbuch würde ich verwerten, weil Technik hat im Moment keinen Nutzen für uns. Das brauchen wir wirklich nicht. <lacht> Außerdem brauchen wir ja mehr Geld. Wir wollen ja sparen. So. Vom Chat sehe ich noch nichts. Ich würde es verkaufen. Aber ich soll natürlich auf eure Anweisungen hören. Aber guck mal, wir haben jetzt alle Werte im grünen Bereich außer Tempo. Und Tempo möchten wir ja möglichst niedrig haben. Verwerten. Äh, hier genau dasselbe Spiel. Minus Fernkampfschaden ist schlecht für uns. Crit Chance ist sowieso so niedrig, die können wir vernachlässigen und Elementarschaden gehen wir auch nicht drauf. Würde ich genauso verwerten. Recycling ist wichtig. So Leute, wir haben maximale HP, wir haben Rüstung, wir haben drei Fernkampfschaden oder wir haben acht Ernte. Ähm, von all den Sachen ist der Fernkampfschaden glaube ich das Beste, Rüstung ist aber auch nie verkehrt. Ähm, Ernte kann man immer machen. Wir nehmen die Nummer 3. Oh, eine Armbrust. Nee, ich glaube, auf Armbrust wollen wir jetzt nicht mehr gehen. Oder? Mal kurz gucken. Also von dem bekommen wir natürlich immens viel äh, HP zurück. Deswegen möchten wir das eigentlich behalten. Die Sache mit der... Nein, die Schrotflinte macht halt 4 Schuss A31 Schaden. Die Armbrust macht einen Schuss, er hat 52 Schaden. Und bei einem kritischen Treffer fliegt der Pfeil noch weiter und trifft noch drei weitere Gegner. Deswegen könnte die sich lohnen. Äh, Rigmo sagt drei und dann sparen und weiter. Dann würde ich die Schrotflinte dafür hergeben. Und wir holen uns die Armbrust und dann speichern und weiter. So, ihr seht jetzt gleich oben die Pfeile fliegen. Ich habe jetzt natürlich nicht perfekt aufgepasst, weil sie, sie äh, durchdringt natürlich nur bei einem kritischen Treffer, glaube ich. Oder beim Töten? Wartet mal kurz. Ich bewege mich nicht, ich will es nur nachlesen. Bei kritischen Treffern. So, das heißt eigentlich bräuchten wir Crit für die. Aber egal, lila Waffe ist lila Waffe. Da steht wieder die Pickelfresse und wird und wird nicht getroffen. Jetzt ist sie weg. Sehr schön. Oh, jetzt sind noch ganz schön viele Gegner in uns drin. Aber wir können einfach mithalten, weil unsere Couch... Wir sind halt ein Couch-Potato. 
Moment. Der war wichtig. Ein Couch-Potato. Äh, und als solches haben wir natürlich live rack bis zum geht nicht mehr. Wir können uns nur nicht bewegen. So kennen wir das alle. Das, das trifft auf die meisten hier vermutlich zu. Wieder easy geschafft und wieder 10 HP dazu gewonnen. So, meine Süßis. Glück, Tempo, Fernkampfschaden, Crit Chance. Die Crit Chance wäre gut für die Armbrust. Der Fernkampfschaden ist allgemein für alles gut. Das Tempo ist schlecht für uns, weil es unseren Schaden vermindert. Äh, und unsere Life Rack verhindert. Und äh, das Glück, ja, Glück kann man nie genug haben. Muss man kurz überlegen. Ich würde wahrscheinlich zwischen Crit und Fernkampfschaden schwanken. Aber weil der Crit nur für die Armbrust ist, würde ich den Fernkampfschaden nehmen. Ja, sagt Rick Moro. Zack. So, Leute. Das ätherische Zepter. Das Geisterzepter. Das wäre geil. Die Recyclingmaschine ist an für sich ein geiles Item. Genau wie der gefährliche Hase. Aber, bevor wir die kaufen, bedenkt, dass wir bereits in Welle 18 sind. Und damit so gut wie durch mit dem Durchlauf. Der geht ja nun bis Welle 20. Das heißt, so häufig werden wir das gar nicht mehr benutzen. Das Zepter nehmen wir mit. So. Zepter eingesnackt. Nochmal neu würfeln oder oder sparen. Äh, im, in spätestens, wenn da steht Laden Welle 20, sollten wir alles Geld verrollen, weil danach kommt nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt noch Laden 18, Laden 19 und Laden 20. Noch drei Stück. Durch unser Sparschweinchen bekommen wir 20% von dem, was wir nicht ausgegeben haben, wieder oben drauf. Das heißt, das ist mittlerweile ganz schön viel. Ich wollte es gerade ausrechnen, aber dann ist mir eingefallen. Ich habe keinen Bock. Weiter geht's. <lacht> ähm, ich würde sagen, sparen und rein. Alles klar. So. Dann gehen wir noch einmal hier rein, ohne uns zu bewegen. Oh ja, diesmal haben wir den, den Buffer recht schnell erledigt. Da oben ist noch einer. Links auch. Sehr schön. So ist fein. So, wir sind bereits auf 124 HP. Oh, jetzt treffen uns ein paar. Die kleinen wikinger dudies Die wikinger dudies die treffen uns. Aber das können wir wieder hochrecken. Solange da nicht zu viele gleichzeitig kommen, kriegen wir das hin. Das sieht immer noch echt verdammt gut aus für uns. Leute, so spielt man eine Don't-Move-Challenge. Unsere HP erhöhen sich von alleine, unser Geld erhöht sich von alleine. Wir, wir könnten im Prinzip AFK gehen. Wir müssen nur einmal pro Minute hier eine Runde einkaufen. So, das ist äh, alles ein bisschen Mist. Also die Reichweite ist natürlich gut, um die Gegner noch früher anzugreifen. Aber Nahkampfschaden und Technik brauchen wir einfach nicht. Eilmodus activated. Wir können tatsächlich auch hier neu rollen. Das kostet halt ganz gut Asche mittlerweile. So. Wir nehmen die Reichweite mit. Wir nehmen die Reichweite mit. So, den Zauberstab, der interessiert uns kein bisschen. Der Benzintank genauso wenig. Die Mutation, Minustempo und Fernkampfschaden. Die Mutation ist sehr gut für uns. Ähm, der Gummibärsjacke mit seinem Angriffstempo und der Reichweite ist theoretisch auch gut. Die beiden könnte man mitnehmen. Ist natürlich schade, dass wir die Geisterzepter nicht so richtig hochboosten können. Die können wir mitnehmen und dann könnten wir eine Welle noch ähm, sparen und dann in der nächsten Welle, im nächsten Laden, geben wir alles aus, was wir uns jetzt erarbeitet haben. Ich 
Aber ihr seht auch, bei unserem Elementarschaden, der Zauberstab würde im Moment drei Schaden verursachen. So, oder einmal wie wohl. Das geht natürlich auch. Wenn es noch weniger Spielinteraktion wird, kannst du den Stream auf einmal und die Sleeping stellen. Das ist wahr, wie Das ist wahr. Aber wenn die Challenge ist, ich darf nur das tun, was der Chat sagt, dann darf ich nur das tun, was der Chat sagt. So, wollt ihr einmal rerollen oder wollt ihr vorher noch äh, Items kaufen? Ich tanze so lange einfach ein bisschen vor mich hin. Ihr könnt es nicht sehen, weil ich keine Arme habe. Aber ja, einmal wie wollen. Äh, so. Mit dem Wanderbot bin ich bisher noch nicht so richtig warm geworden. Kann ich euch nicht sagen, ob der krass ist. Im Moment, mh, naja. Mit dem Rückstoß könnten wir die Gegner ein bisschen von uns fernhalten. Projektile durchdringen den Gegner einmal öfter, ist nur für unsere Armbrust gut. Den Boxhandschuh, den nehmen wir mit. So, nochmal rollen oder let's go? Was soll das sein? So. Nochmal rollen? Wir rollen nochmal. Okay, wir haben noch eine Schrotflinte, die aber grau ist. Das Zielfernrohr für mehr Fernkampfschaden. Äh, den Frosch für mehr Sammelreichweite, den wir eigentlich nicht brauchen, weil unsere Sammelreichweite beträgt 100%. Äh, die Lederweste kann man im Prinzip immer mitnehmen. Wir opfern drei Max LP, die haben wir sofort wieder drin und bekommen dadurch Ausweichen und Rüstung dazu. Die Lederweste ist eigentlich immer gut. Das Zielfernrohr, ja, ja, ist auch ganz okay. Auch ganz nett. Genau, ist fast zu Ende. Wir haben aber immer noch das Sparschwein. Das heißt, wir können auch darauf setzen, jetzt nochmal richtig Asche abzustauben und dann in der nächsten Welle nochmal richtig reinzubuttern und alles auszugeben, was wir haben. So, Weste und Rohr geht beides. Wir haben 1350 Gold. Es geht beides. Zack, zack. Jetzt haben wir immer noch 870 Gold. Jetzt könnte man nochmal sparen und gucken, dass wir nochmal über die 1000 kommen. Und dann in der nächsten Runde alles wegrollen. Oder wir rollen halt jetzt alles weg. Das, das sind die zwei Optionen, die wir haben. Letztendlich macht das für den Loot, glaube ich, keinen Unterschied, ob wir in Welle 19 oder in Level 20 rollen. Runde 20 wird gerollt. Okay. Oh, das war, war keine Absicht. Ich habe den Controller gerade weggelegt. Zweckspannung. Schaffen wir Welle 19, ohne uns zu bewegen? Ich meine, ich habe mich einen Schritt nach rechts bewegt. Das tut mir leid. Ich, ich habe den Controller einfach nur zur Seite gelegt. Und habe dabei wohl das, das D-Pad einmal erwischt. Aber... Für die Gegner macht es keinen Unterschied, wir bewegen uns nicht. Easy, Zari, easy. So. Na, wir fallen. Oh, 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 oh. Ja. Das war jetzt schnell. Tja, Leute. Das war die Don't Move Challenge. Die war nicht ganz so erfolgreich, wie erhofft. Also, die, die war mega cool. Ähm, das, das, das war der absolute Hammer, dass wir so krass weit gekommen sind. Aber dann hat uns am Ende einfach der Damage gefehlt. Ja, war ziemlich gut, definitiv. <lacht>